Hallo zusammen, ich bin Fabian und herzlich willkommen beim Tech Talk, eurer Anlaufstelle für alles rund um Apple. Heute haben wir wirklich einiges zu besprechen, denn Apple hat das Datum für die WWDC 2024 festgelegt. Was wird Apple alles zeigen? Was können wir insbesondere von iOS 18 erwarten? Aktuelle Gerüchte versprechen unter anderem, dass wir den Homescreen und die App-Icons freigestalten können. Dazu gebe ich euch alle Infos. Außerdem in diesem Video die neuen Farben des iPhone 16 Pro. Viele spannende Themen also. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, tatsächlich ist es endlich soweit. Apple hat den Termin für seine Entwicklerkonferenz WWDC 2024 bekannt gegeben und es dürfte eine der spannendsten WWDCs seit langem werden. Die WWDC 2024 findet vom 10. bis 14. Juni als Hybridveranstaltung statt. Entwickler können sich für eine Teilnahme vor Ort bewerben, aber die Konferenz wird auch kostenlos online übertragen. Höhepunkt wird natürlich Apples Keynote am 10. Juni sein. Hier präsentiert Apple traditionell seine neueste Software und in diesem Jahr stehen natürlich iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, WatchOS 11, tvOS 18 und erstmals auch VisionOS 2 für die Apple Vision Pro auf dem Plan. Der Fokus liegt aber natürlich ganz klar auf iOS 18. Grund dafür sind offenbar umfangreiche neue Funktionen rund um künstliche Intelligenz. Was bedeutet das jetzt konkret? Dein iPhone könnte beispielsweise Texte für dich verfassen, automatisch Fotos optimieren oder dir bei komplexen Aufgaben assistieren. Weit über das hinaus, was Siri und Co. heute schon können. Sicher ist auf jeden Fall, Apples Ankündigungen zur WWDC lassen aufhorchen. Wird sich unser iPhone tatsächlich grundlegend verändern? Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt kommen wir zur nächsten Revolution, denn es wird möglicherweise tatsächlich eine Revolution auf dem Homebildschirm geben. Wird iOS 18 hier die iPhone-Nutzung verändern? Äh, aktuelle Gerüchte sagen nämlich voraus, dass Apple seinen Nutzern in iOS 18 mehr Freiheiten bei der Gestaltung des Homebildschirms geben wird. Denn laut Quellen, die Joe Rossignol von Mac Rumors am Sonntag, den 24. März, zitiert, plant Apple mit iOS 18 eine bedeutende Änderung. User sollen künftig ihre App-Symbole auf dem Home-Bildschirm freier anordnen können. Zwar bleiben die Symbole an ein unsichtbares Raster gebunden, um eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleisten, doch soll es möglich sein, Zwischenräume, Reihen und Spalten zu erstellen. Mark Gurman von Bloomberg, der hat bereits zuvor darüber berichtet, dass der Home-Bildschirm ab iOS 18 anpassungsfähiger sein wird. Bislang konnten iPhone-Nutzer den Sperrbildschirm seit iOS 16 anpassen, und es war möglich, den Homebildschirm mit Hilfe von Apps wie Shortcuts und Widgets mit kreativ zu gestalten. Das war aber gar nicht so einfach. Also man konnte vorher schon mit äh, leeren App-Icons, mit durchsichtigen App-Icons quasi Lücken schaffen. Aber das war jetzt gar nicht so einfach, das zu realisieren. Apple scheint nun aber eigene benutzerfreundlichere und offizielle Personalisierungsoptionen einzuführen. Und diese Veränderungen sind Teil eines größeren Updates, das eben im Juni auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt werden soll. Neben der Neugestaltung des Homebildschirms stehen weitere Funktionen und Änderungen im Raum, darunter eben neue KI-Features für Siri und verschiedene Apps, RCS-Unterstützung in der Nachrichten-App für verbesserte Kommunikation zwischen iPhones und Android-Geräten sowie Designänderungen. Ja, mit iOS 18 steht uns wohl wirklich die größte Überarbeitung von iOS 18 und des Home-Bildschirms seit Jahren bevor. Und ich freue mich jetzt nicht nur wahnsinnig auf diese ganzen KI-Features, die ich wirklich ziemlich cool finde und wo ich mich wirklich sehr darauf freue, wie Apple diese in iOS richtig feste integriert. Ich denke mal, dass es noch cooler wird als bei ChatGPT und bei äh, Googles Gemini. Und ähm, ich freue mich aber auch wirklich wahnsinnig darauf, dass man jetzt wohl, so wie es aussieht, mehr Personalisierungsoptionen bekommt, die App-Icons frei platzieren kann. Wie gesagt, man konnte es vorher schon mit Apps wie Widgetsmith und so weiter machen, indem man eben durchsichtige App-Icons macht. Aber es war eben nicht ganz so einfach. Und ähm, man muss ganz ehrlich sein, bei Android ist es schon immer so gewesen, dass man die Apps frei auf dem Homescreen anordnen konnte. Ich verstehe nicht manchmal, warum Apple bei diesen Dingen so lange braucht. Ich verstehe zwar, äh, dass man lange an einer Sache festhält, gerade äh, wenn die Leute sich daran gewöhnt haben, das iPhone war immer bekannt dafür, super einfach zu 
bedienen. So konnten natürlich auch Einsteiger schnell die Geräte wechseln, auf ein neues iPhone wechseln und haben sich sofort zu Hause gefühlt. Man wusste, wie alles funktioniert und never change a winning system. Aber mal ganz im Ernst, das ist jetzt nicht so eine mega Sache, wenn man die App-Icons einfach frei auf dem Bildschirm platzieren kann, auch mal unten rechts was platzieren kann, eine Lücke lassen kann, so wie man das eben möchte. Ja, ihr könnt gerne mal sagen, wie ihr das Ganze seht, ob ihr euch darauf freut. Ich denke, es ist wirklich lange, lange überfällig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und schreibt auch gerne mal, welche Anpassung ihr euch wünscht am meisten. Kommen wir zum nächsten Thema, denn welche neuen Farbtöne bringt das iPhone 16 Pro? Aktuelle Gerüchte aus China deuten nämlich auf spannende Veränderungen in der Farbpalette der kommenden iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max hin. Laut einem Beitrag auf Weibo, geteilt von dem Leaker Shrimp Apple Pro auf X, wird Apple neue Farben für seine Premium-Modelle einführen. Space Black und Rosé in Titan. Und damit verabschiedet sich Apple von der Blue Titanium Farbe der iPhone 15 Pro Modelle zugunsten des neuen Rosé-Tons. Space Black soll dabei dem Farbton des iPhone 14 Pro gleichen und das Black Titanium ersetzen. Des Weiteren wird berichtet, dass die Farben Natural Titanium und White Titanium eine kleine Veränderung erfahren. Natural Titanium soll mit einem stärkeren Graustich zurückkehren, während White Titanium als Silberweiß erscheinen soll, was ebenfalls an die Silberversion des iPhone 14 Pro erinnern dürfte. Shrimp Apple Pro hebt hervor, dass diese Quelle bereits die Farbe Purple korrekt vorhergesagt hatte, die mit dem iPhone 14 Pro eingeführt wurde. Ja, mit der Umstellung seiner Pro-Modelle von Edelstahl auf Titan im letzten Jahr bot Apple das iPhone 15 Pro in Schwarz, Weiß, Blau und Natur Titan an, überraschte jedoch mit dem Fehlen einer Gold-Option. Diese hatte es von der iPhone 5S bis zur iPhone 8 Generation gegeben und dann wieder vom iPhone 10S bis zum iPhone 14 Pro. Die neue Rosé-Farbe könnte daher eine goldähnliche Schattierung in Titan darstellen. Zusätzlich zu den aktuellen Farbaktualisierungen gibt es Gerüchte über einen neuen Capture-Knopf am iPhone 16 Pro und dieser soll auf der unteren rechten Seite angebracht sein und schnellen Zugriff auf Kamerafunktionen bieten. Und dieser Knopf, der würde es eben ermöglichen, die Action-Taste für andere Funktionen freizuhalten, falls sie bisher für Kamera-Shortcuts genutzt wurde. Die Quelle dieser Informationen ähm, ist auch für die korrekten Leaks der tief purpon iPhone 14 Pro Variante bekannt, was diesen Gerüchten eben auch eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Ja, Apple enthüllt traditionell die neuen iPhones im September. Daher bleibt abzuwarten, welche dieser Gerüchte sich jetzt bewahrheiten. Aber diesen zusätzlichen Button, diesen zusätzlichen Kamera-Button, diesen Capture-Button, den haben wir jetzt schon in einigen Gerüchten gehabt. Der hält sich jetzt schon fast seit einem halben, dreiviertel Jahr wirklich sehr konstant. Ich halte das für super wahrscheinlich, dass der kommt. Meine Einschätzung zu diesen ganzen iPhone 16 News ich sage euch, die Farben, die sind mir fast egal, denn jahrelang hatte ich immer auf die schwarze Version gesetzt. Neuerdings gefällt mir allerdings auch die weiße Variante sehr gut. Aktuell habe ich ein titanweißes iPhone 15 Pro Max und ich finde es mega schick. Ich kann mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, ein rosé titanfarbenes iPhone zu besitzen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist das eher was für die weibliche Zielgruppe, aber ihr könnt hier gerne mal euren Senf dazugeben. Aber eigentlich sind mir die Farben tatsächlich nicht so wichtig, weil meistens kommt ähm, das iPhone E in eine Hülle und dann kommt das E gar nicht mehr so zur Geltung. Wobei aktuell habe ich tatsächlich eine transparente Hülle. Da sieht man das Weiße doch ganz gut. Ähm, ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr gut aktuell. Ja, den Capture-Button, den finde ich dagegen interessant. Ich meine, okay, es ist jetzt ein weiterer Knopf am iPhone. Es werden dann zwei neue Knöpfe in nur zwölf Monaten also die Aktionstaste kam ja beim letzten iPhone dazu und dann jetzt der Capture-Button. Und eigentlich geht das ja auch total gegen die Einfachheit und die simple Bedienung, für die das iPhone eigentlich schon immer gestanden hat. Allerdings benutze ich die Aktionstaste tatsächlich. Momentan habe ich hier ChatGPT draufgelegt und so kann ich hier einfach wie bei Siri ein Gespräch mit ChatGPT starten, was ich doch ziemlich cool finde. Ja, und außerdem war ja auch immer das Problem, dass die Aktionstaste für eine Kamerataste eigentlich nicht optimal positioniert ist. Insofern könnte die spezielle Kamerataste auf der gegenüberliegenden Seite hier genau richtig sein. Ja, und außerdem gibt es ja auch noch Gerüchte, dass diese neue Kamerataste eventuell durch Streichen oder nur durch halbes Drücken zum Beispiel das Zoomen erlaubt. Und das finde ich dann doch schon ziemlich cool. Ja, auch hier schreibt bitte mal in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich stecke auf jeden Fall gerade auch in den Vorbereitungen 
für mein nächstes Video zum iPhone 16, wo ich nochmal alles zusammenfasse, was wir zum iPhone 16 bereits wissen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Kommen wir zu euren aktuellen Stimmen. So schreibt Patrick PPP. Ich habe heute am 24.03.2024 mein iPad Pro 2022 12,9 Zoll verkauft. By the way, cooles Gerät. Ähm, habe ich leider aktuell selber nicht. <lacht> äh, ja, er hat es verkauft. Ich hoffe, das Neue kommt schnell. Hab jetzt schon den Zug. Ja, wir warten immer noch auf die Ankündigung. Hm, leider. <lacht> äh, aber ja, ich fürchte, wir werden noch ein bisschen warten müssen. Die Gerüchte halten sich weiterhin hartnäckig. Im April wird es soweit sein. Ich hoffe doch sehr in der ersten Aprilhälfte. Mark Gurman hat ja gesagt, die Software ist noch nicht fertig. ipad ist noch nicht fertig. Also warten wir noch ein bisschen ab. Ähm, aber ich kann sehr gut verstehen, dass du sagst, ich habe jetzt schon Entzug. Es war bei mir nämlich immer so. Mit dem iPad hat es mir immer mehr Spaß gemacht, noch äh, als am Mac zu arbeiten. Auch wenn man mit Mac mehr machen kann. Ja, und Ernie Bert 1474 schreibt, dass mit den Displayrändern, mit den neuen dünnen Displayrändern, sowohl bei den neuen iPad Pros als auch bei den neuen iPhones, das ist erst dann wieder relevant, wenn es keinen Rand mehr gibt. Sonst ist das nur das übliche Marketinggeräte. Apple sollte dringend in KI aufholen und das Ergebnis auf möglichst viele Geräte ausrollen. Google, selbst Samsung sind schon mindestens zwei Jahre dabei. Was waren das für Zeiten, als Apple der Vorreiter war? Vorbei. Okay, also, dass Google und Samsung hier bei diesen Dingen jetzt schon zwei Jahre dabei sind, das wage ich zu bestreiten, zumindest in Sachen KI. Naja, so... Lange ist das jetzt alles noch nicht hier. Wir sind ja im Grunde, kann man doch jetzt sagen, ich meine, als ChatGPT rauskam, äh, das war zwar ein großer Knall, aber wo jetzt so langsam alle anfangen, auf den Zug aufzuspringen, das ist doch eigentlich jetzt erst im letzten halben Jahr soweit. Und ich kann dir versprechen, Apple ist definitiv dabei. Wir werden auf der WWDC wirklich ganz, ganz, ganz viel dazu sehen. Ja, was die Ränder angeht bei den Modellen, Du hast eigentlich absolut recht. Es ist immer so ein bisschen overhyped dabei. Ne? Es wird um jeden Millimeter, den, den, der da irgendwie abgeschliffen wird, immer so ein riesen Bromborium gemacht. Und letztlich ist es so, dann kommt ein Case drum und dann, äh, ja, ist so, ob da jetzt ein Millimeter mehr oder weniger ist, auch nicht so, äh, merkt man fast gar nicht. Aber ich muss sagen, ich finde es prinzipiell schon cool, wenn die Ränder dünner werden und das Case, also das Gehäuse, nur ein bisschen größer, wenn dann zum Beispiel äh, ein iPhone 16 Pro Max fast genauso groß oder nur mini minimal größer ist als das letztjährige Modell, aber das Display von 6,7 auf 6,09 Zoll steigt, das finde ich schon ziemlich cool. Oder das normale Pro von 6,1 auf 6,3 äh, bei fast gleichen Gehäusegrößen, das finde ich dann doch schon cool. Also insofern können die Ränder dann doch schon ein bisschen was bringen. Und Kerstin schreibt, ich bin kein Fan von matten Displays, weil wer im letzten Video zugeschaut hat, die neuen iPad Pros äh, sollen möglicherweise ein mattes Display bekommen und die neuen iPhones auch eine Anti-Reflex-Display-Oberfläche. Äh, also sie sagt, sie ist kein Fan von matten Displays, aber abwarten. Ich überlege, ob ich mir ein neues iPad Pro 12,9 Zoll oder ein MacBook Pro 14 Zoll M3 Pro kaufe. Bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite Touch-Display und Pen, auf der anderen vollwertiges Mac OS und mehr Power. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, gerade wenn man jetzt tatsächlich bedenkt, ähm, ein iPad Pro 12,9 Zoll mit OLED-Display und dann noch mit Magic Keyboard Case äh, wird genauso viel kosten wie ein äh, 14 Zoll M3 MacBook Pro. Und du hast vollkommen recht, mit einem MacBook kannst du mehr machen, du hast mehr Optionen. Aber ich sage es auch, wie es ist, mir hat es immer mehr Spaß gemacht, an einem iPad zu arbeiten. Ich weiß nicht, warum, einfach das mit den Fingern zu bedienen, das hin und her flutschen. Ähm, das ist einfach cool, es macht Spaß. Und ein OLED-Display kriegst du ja dann am MacBook Pro immer noch nicht. Äh, klar sind die Mini-LED-Displays in den MacBooks schon ziemlich geil, aber ein OLED-Display ist auch nochmal cooler. Aber es hängt halt sehr davon ab, was du machst. Wenn du natürlich super viel Bildbearbeitung, Videobearbeitung und so machst, dann würde ich dir natürlich raten, zum MacBook zu greifen, weil einfach deine Optionen noch viel, viel besser sind. Du hast einfach mehr Möglichkeiten, was die ganze Software angeht, was die Videobearbeitungsprogramme, die Bildbearbeitungsprogramme angeht. Hier kommt iPadOS gerade erst so langsam in die Push und die Software kommt so langsam erst. Ich verstehe auch hier nicht, warum das so lange dauert. Ja, ich finde, Apple müsste hier mehr mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Es ist schade. Ich finde, Apple verschenkt hier Potenzial, wobei Apple das wahrscheinlich teilweise sogar absichtlich tut, um eben die verschiedenen Produktkategorien 
nach wie vor zu unterscheiden und mehr Macs zu verkaufen. Wie immer gilt auf jeden Fall, wenn auch ihr mal hier im Video mit einem Kommentar auftauchen wollt oder eine Frage oder eine Anregung habt, dann haut in die Tasten unter dieses Video hier oder schickt eine Sprachnachricht an die 0151 4166-0759. In der Auswahl veröffentliche ich immer in den kommenden Videos. Und wenn ihr meine Arbeit hier unterstützen wollt, wenn ihr sagt, boah, das ist ein ganz netter Kerl, <lacht> dann könnt ihr auch gerne mal eine Kanalmitgliedschaft abschließen für kleines Geld für die Kaffeekasse und als Dankeschön erhaltet ihr dann auch bevorzugt Antwort. Ihr werdet bevorzugt hier in den Videos erwähnt und die Videos erhaltet ihr auch etwas früher als alle anderen. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren auf jeden Fall. Sagt mir, was sind eure Erwartungen an die WWDC 2024? Welche Farben bei den neuen iPhones gefällt euch am besten und brauchen wir wirklich einen zusätzlichen Knopf am iPhone? Schreibt mir eure Meinung und vergesst nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Macht es gut, bis zum nächsten Video, euer Fabian. Musik